C'est comme hypnotisé que le public découvre cette danse chamanique. Aujourd'hui, deux chamanes sont invités à l'occasion du festival Sacré Journée. Fernando Celicion venant d'Amérique du Sud et Bola Nat Bonstola du Népal. Chez de nombreux peuples, le chaman est un médiateur entre les hommes et les esprits. Les chamanes ont mis la musique et plus particulièrement le rythme au cœur de leur pratique. Elle aurait pour eux plusieurs pouvoirs, mais surtout les aide dans leur connexion avec les esprits de la nature. The shamans believe that everything is made out of rhythm. Our body is a condensed form of rhythm. So we need the rhythm, we play the drum. When we play that, it helps us to concentrate, it helps us to focus, and then it automatically changes our spirit our body sensation. So the Earth Mother, Earth Mother, Therme, Earth Mother says, it is here and now. Dum, dum. So it says here and now. So it play, when we play the rhythm of the Earth Mother, you can just uh, hit your hand, clap your hand. Thumb. Bien que leur pratique soit souvent peu partagée avec le grand public, aujourd'hui, les chamans sont conscients de cette nécessité de diffuser leur culture. C'est d'ailleurs une ouverture qui se passe dans les deux sens. It is very important because shamanic practice is as much as individualistic it is, that much community kind of work it is. So in today's world, we cannot do the thing only for ourselves. It is time that we share, share, support, and evolve. Je crois qu'il y a une envie de mieux connaître. Et aujourd'hui, peut-être les religions traditionnelles qui, à un moment, allaient donner une vérité dogmatique s'ouvre à eux pour découvrir la vérité de ces peuples premiers et il y a des résonances particulières quand on parle d'esprit. J'ai entendu le chaman népalais tout à l'heure, je sentais le vent, c'était le souffle de Dieu qui était présent et quand on voit les textes anciens, les textes hébreux, c'est bien cette, cette trempe-là qu'on découvre. L'ouverture et la découverte sont les maîtres mots du Festival Sacré Journée, que ce soit pour les croyants et non-croyants, ainsi que les artistes eux-mêmes. C'est oser la fraternité des deux côtés, et c'est ce que compte de nouveau proposer le festival lors des prochaines éditions.